வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எப்பரே புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலையும் பதினஞ்சையும் படிக்கலாம் வலி சத்தம் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருந்து அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானவ மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே யாவரையும் போதும் விடுதலை பெண்ணும்படி அலே லூயா கடந்த நாள் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த செய்தியை கூட நீங்கள் நல்லா தியானிக்க வேண்டும் அலே லூயா பைசலா ஆமே நம் கடந்த நாள் வந்து நம்ம இதை செய்தி தியானித்தாலும் மரண பயம் மரண பயம் எல்லாருக்குமே ஒரு மரண பயம் இருக்காது இந்த மரண பயம் இல்லாத மனுஷர்களே கிடையாது அல்ல இல்லையா இருக்க மரண பயம் எத்தனை பேர் மரண பயம் இருக்காது பழைய ஹிந்து சாஸ்திரம் எல்லாம் மனிதன் மறித்த பின்பு அவன் ஒரு மிருகமாகவோ அவன் செய்த புண்ணியத்துக்கு தக்கவாகவும் பாபம் செய்ததுக்கு சில மிருகங்களாகவோ சில சில பறவைகளாகவோ பிராணிகளாகவோ இப்படி ஏதோ ஒன்றிலே மனுஷன் மீண்டும் ஜனன் எடுப்பான்னு சொல்லி ஒரு பயத்தை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது நாய் என்றும் பூனை என்றும் எலி என்றும் பறவைகளைப் போல ஏதோ ஒரு ஒரு பயத்தை கடந்த நாட்களில் நம்முடைய மீட்பிதாக்குடைய காலங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க எங்கள் சின்ன வயதிலும் அந்த அடுத்த மறுபிறப்பை குறித்து இப்படி தான் சொல்லுவாங்க நம்ம பாவம் செய்கிறதுனால இப்படி இப்படி இருப்போம் இப்படி இப்படி இருப்போம் என்று சொல்லி பயமுறுத்துவதை பார்க்க முடியும் அல்ல இல்லையா வைசலாம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அதை எப்படி சரி பண்ணினார் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய மனுஷனுடைய பயத்தை போக்குவதற்காக மனுஷன் பயப்படக்கூடாது பயத்தை போக்குவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பெரிய ஒரு திட்டத்தை சபைக்கு செய்து முடித்திருக்கிறார் சில வேளையில் வெளியில் இருக்கிற மக்களுக்கு இது புரியாது சபைக்கு நன்றாய் புரியும்படி இந்த திட்டத்தை சபைக்கு கத்த சொல்லிக் கொடுக்க அல்லா ஆனபடி நீங்கள் பயப்படக்கூடாது நீங்கள் மரணத்தை குறித்து பயப்படக்கூடாது பாத்தீங்க சொன்ன இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன் இருந்த எல்லாருமே மரண பயம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஏன் மரண பயத்தில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ பிதா தேவனுடைய எந்த வழியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தேவனுடைய எந்த வழியும் தெரியாமல் இருந்ததுனால அவங்க அந்நிய தெய்வங்களை ஆராதித்து தன்னுடைய மனசாட்சி பிரமாணமாய் நடந்தார்கள் நம்முடைய மனசாட்சி பிரமாணமாய் நடந்தார்கள் இந்த மனசாட்சி பிரமாணமாய் நடக்கும் காலத்தில் எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துடைய வெளிப்பாடோ இயேசு கிறிஸ்துடைய பரிசுத்தமோ இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒரு முறைமைகளையும் நமக்கு இல்லை நம்முடைய பிதாக்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய ஒரு முறைகளும் இல்லை அந்த ஒரு முறைகளும் இல்லாம இருந்ததுனாலே அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மரண பயமாய் இருந்தார்கள் அந்த மரண நாட்களிலே யாரும் சிரித்து கொண்டு சாகவில்லை யாரும் சந்தோஷமாய் சாகவில்லை யாரும் நிம்மதியாக சாகவில்லை அவர்கள்ட்ட ஒரு பெரிய ஒரு மரண பயம் இருந்தது அந்த மரண பயத்தை போக்கத்தான் ஆண்டவராய் இயேசு வந்தார் பிள்ளைகள் மாம்சம் ரத்தத்திலே பிறந்தபடி அவரும் அதே போலத்தான் பிறந்திருக்கா ஆனால் பரிசுத்த ஆவியிலே பிறந்தார் அவர் அதை போலத்தான் பிறந்திருக்கா ஆனால் அவர் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே பிறந்திருக்கா அந்த பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே பிறந்ததுனால வேதத்தில் நீங்க பார்த்தீங்க அநேக காரியங்களை பார்க்க முடியும் அவர்களிடத்தில் இயேசுக்கு குணம் இல்லை பழைய நாட்கள் இல்லை ஆதலால் 
சகல ஜனத்துக்கும் மரண பயம் இருந்தது கிறிஸ்துவன் மரணத்தினாலும் கிறிஸ்துவன் உயிர்த்தெழுதல் உண்டான மகிமை அறிந்த அப்போசலர்கள் கிறிஸ்துவன் மரணத்தை அறிந்த அப்போசலர்கள் அந்த தேவ வல்லமே தரித்து கொண்டார்கள் பைசலா கொஞ்சம் கூட கவனமாய் ஆமே அல்லா கொஞ்சம் கூட கவனமாய் கேட்டால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணம் இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தழுதல் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தழுது போனது மாத்திரமல்ல நாற்பது நாள் உயிர் தழுந்த பின்பு சுவிசேஷம் பேசின ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் பேசினா ஆவியிலும் திருப்திப்படுத்தி கொடுத்தா மாம்சத்திலும் காண செய்தா இப்படி செய்து நாற்பது நாள் அதை உறப்பித்தா தன் கடவுள் என்று பலமாய் ரூபித்து பலமாய் ரூபித்து அப்போ சொல்லு காண்பித்தா அப்போ சொல்லு காண்பித்ததுனாலே இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தெழுந்து போன பின்பு ஆவியாய் போய்விட்டா இந்த அப்போசலர்களும் இயேசு கிறிஸ்துடைய குணத்தை தரித்து கொண்டார்கள் ஆமே சபைக்கு வருக நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய குணத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துடைய குணத்தை இவர்கள் தரித்து கொள்ள தரித்து கொள்ள நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் தரித்து கொள்ள தரித்து கொள்ள இவர்களுக்குள்ளே அந்த மரண பயம் போய் ஒரு வல்லமை தனக்குள்ளே உண்டாயிட்டது பைசலா ஆமே அவர்களுக்குள்ள பயம் போய் ஒரு பயங்கரமான தைரியம் அவர்களுக்குள்ள உண்டாச்சு அந்த தைரியம் உண்டாதனால என்ன செய்தாங்க தன்னுடைய சரீரத்தை மரணத்துக்கென்றே விட்டுக் கொடுத்தாங்க யாருக்காக ஆண்டவுடைய வேலைக்காக மரணத்துக்கு விட்டுக் கொடுத்தாங்க புரியுது அவர்களை மரணத்துக்கு என்று நியமிக்க தொடங்கினார்கள் நியமிக்க தொடங்கின பின்புதான் அந்த வல்லமை அவர்களுக்குள்ளே அதிகமாய் கிரியை செய்ய தொடங்கினது அல்லா அந்த வல்லமை கிரியை செய்கிறதுனாலதான் ஸ்தேவான் அந்த மரணத்திலே ஆவியை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கவதை பார்க்க முடியும் ஆமே பைசலா அந்த மரணத்தின் உயிர் தலையில் அறிந்ததுனால தான் பேதுரு தலைகீழாய் சிலுவேலை அறைய ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்ன புரியுது சபைக்கு ஹலேலுயா ஆமே அந்த மரண பயம் இல்லாம ஒரு நொடி பொழுதுல மறித்து இன்னொரு மனுஷன் இன்னொரு ரூபமாய் எழும்புகிறதுனால தான் அவர் வந்து தன்னை தலைகீழாய் அடிப்பதற்கு சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தார் சொல்லும் போது நாங்கள் மரணத்தை தரித்து நடக்கிறோம் எப்ப எம்ப சம்பவிக்கணும் எனக்கு தெரியாது ஆனா மரணத்தை தரித்து நடக்கிறோம் இருக்கிற மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வர பாடுகள் உண்டு மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வர நிந்தனை உண்டு இந்த மாம்ச சரீரத்தை களைந்த பின்புதான் சமாதானம் என்று சொல்லி அந்த மாம்சத்தில் இருக்கும் காலமர ஆண்டவருக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் தைரியம் ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது பயங்கரமான தைரியம் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது சபைக்கு நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்க என்று எழுதுகிறார் அலே லுயா சபைக்கு நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்க என்று சொல்லி எழுதுகிறார் மரணத்துக்குள்ள நாட்கள் ரெண்டு மூன்று நாட்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் அவன் நிறுவத்தை முடிந்தவரை எழுதி எல்லா சபைக்கு ஒப்பு வைக்கிறதை பார்க்க முடியும் மரண பயம் இல்ல காரியம் அவருக்கு தெரியும் சற்றுந்த பூமியில ஒரு மரணத்தை ருசி பார்த்து தான் ஆகணும் அந்த மரணத்தை ருசி பார்த்த உடனே ஒரு நொடி பொழுதில் நாம் தேவ ரூபம் மாறுவதற்கு தேவ ஆவியானவர் நமக்கு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கா அப்ப இவர்கள் மரண பயம் இல்லாமல் இருப்பது காரணம் என்று சொன்னால் இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை தங்களுடைய சரீரத்திலே தரித்துக் கொண்டவர்கள் உயிர் தெழுதலை தங்கள் சரீரத்திலே தரித்துக் கொண்டவர் சபைக்கு வருவது தூங்குவதற்கல்ல சபைக்கு வருவது டைம் பாஸ் அல்ல அந்த உயிர் தெழுதலை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அந்த ரகசியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் நான் அறிய வேண்டும் அதுக்குத்தான் ஆண்டவர் சபையை கூட்ட சொல்லி இருக்கார் சரிதானா 
ஒரு ஆராதனை செய்ய முடியவில்லை ஜெபிக்க முடியவில்லை ஒண்ணுமே செய்ய முடியவில்லை பிசாசை விரட்ட முடியவில்லை ஒரு கிரிய நம்ம கிட்ட வெளிப்படாவிட்டா என்ன நீங்க விசுவாசிகள் உங்களது நாளுக்கு நாள் ஒரு பிசாசை விரட்டவோ ஒரு ஆராதனையிலோ ஜபத்தில் ஏதோ ஒன்று பெற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் என்ன நீங்கள் ஊழியக்காரர்கள் இதுக்காக சபையை நியமித்தார் நீங்கள் வளர வேண்டாமா வளரணும் வளகண்டாமா ஹலே லூயா வளரணும் வளகண்டாமா வளர வேண்டும் ஏன் இந்த சரீரத்தில் என்ன தீங்கு வரும் இந்த சரீரத்தில் என்ன வரும் என்று யாருக்குமே தெரியாது நாளைக்கு என்ன சம்பவிக்க இருக்கும் காலத்தில் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் இந்த உலகத்தில் தரித்து நடக்காதபடி ஆண்டவரோடு தரித்து நடக்க வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுங்க ஆமே உங்க சொந்த ரத்த மாம்சத்தில் ஓடுகின்ற ரத்தத்தை மாற்றுவதற்குத்தான் ஏசு சொந்த ரத்தத்தை தந்திருக்கா நாம் அடிக்கடி அதை தியானிக்கிறோம் சொந்த ரத்தத்தை தந்தது மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் குணப்படும்படி ஒரு புதிய சுபாவம் வரும்படி தன்னுடைய மாம்சத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டார் சபைக்கு அல்லா இப்ப நீங்கள் ஆராதிக்க நீங்கள் புதிய ரத்தத்தோடும் புதிய மாம்சத்தோடும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க புதிய துருத்தியோடும் புதிய ரசத்தோடும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்க நீங்கள் மரண பயத்துக்கு பயப்படாதி வெல்லுவதற்குத்தான் கச்ச சபையை நியமித்திருக்கா அதை நீங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவியான சொல்லுகிறார் இது எப்படி வெற்றி அடைகிறது இது எப்படி வெற்றி அடையலாம் இல்ல சங்கீதம் படிச்ச ஒரு செய்தி கொடுக்கணுமா கையெல்லாம் தட்டி அங்க தட்டி ஓடணுமா இது வெற்றி அடைவதற்கு அடிக்கடி இருந்து தியானிக்கணும் அடிக்கடி இருந்து அந்த உணர்வை நீங்க கொண்டு வரணும் வெற்றி அடைவதற்கு ஏதுவான கிரிகள் நீங்கள் செய்தால் மாத்திரந்து நடக்கும் என்று பரிசுத்தாவியான சபைக்கு சொல்லுங்க அலே லூயா நீங்களும் நானும் அந்த வல்லமையினாலே மரணத்தின் அதிகாரியான சாத்தானே காலின்கள் மிதிப்பதே அந்த மரணத்தை ஜெயமாய் மாற்றுகிறது அல்ல லூயா எப்போது நீங்கள் சத்ருவான பிசாசானவனை நீங்கள் எப்போது நீங்கள் அந்த சத்ருவை அவனுடைய அதிகாரத்தையும் வல்லமைகளையும் நீங்கள் எப்போது மிதிக்கிறீங்களோ அந்த மிதிக்க தொடங்கின உடனே நீங்கள் உயிர் தழுதலுக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கீங்க அல்ல லூயா பைசலா நீங்கள் சத்ருவை மிதிக்க 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 சத்துருவின் கிரியைகளை தேசத்தில் அழிக்க அழிக்க சத்துருவின் வல்லமைகளை எப்படியாவது உரிந்தறிய வேண்டும் என்று நீங்கள் பாடுபடும் போது சாத்தாண்டை கிரியைகளை நீங்கள் அழிக்கிறீங்க அப்படி சாத்தாண்டை கிரியை அழிக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவ பலன் எவ்வளவு வேணுமோ கத்தர் அவ்வளவாய் கொடுத்து உங்களுக்குள்ளே பயத்தை நீக்க ஒரு வல்லமை கத்த தர போறோம் நாம் சாத்தானை கொண்டு பயந்தா எப்படி கிடைக்கும் நாம் சாத்தானை கொண்டு தூர ஓடணும் எப்படி நீங்கள் உயர்த்தல போறீங்க அவனுடைய சகல வல்லமைகளையும் சகல அதிகாரங்களையும் நீங்கள் அறிவதல்லவோ அந்த உயிர் தழுதல் ஏன்னா அவன் தானே மரணத்துக்கு அதிகாரியா இருக்கான் மரணத்துக்கு அதிகாரியா இருந்த சாத்தான் அவன் உங்களை மரணத்துக்கு வைத்திருக்கான் அது அவனால் உண்டானது ஆனபடி நீங்கள் இப்போது அவனை மரணத்துக்குள்ளாக்க போறீங்க அதுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினா அல்ல லூயா ஹைசலா உயிர் தெழுந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினா உயிர் தெழுந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினது மாத்திரமல்ல பூரணமாய் தேவ கிருபே சீசர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் அல்ல லூயா அதை போல நீங்களும் பூரணமாக தேவ கிருபையை அறிந்து நீங்கள் கடைசி நாட்களிலே யுத்தம் செய்வதற்கு மாத்திரமல்ல கடைசி நாட்களை சகவாயத்தை தரித்திரவளாய் பிசாசின் கிரிகள் அழித்து உயிர் தெழுதற்குள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாறுவதற்குத்தான் கத்த சபையை இன்றைக்கு நியமித்திருக்கிறார் ஆமே எப்படி இதில் நாம் சேர முடியும் அப்போ மரணம் உயிர் தெழுதும் கண்டதுனாலே இப்ப நீங்கள் ஜெயம் பெற்றீர்கள் எப்படி மரணத்தையும் உயிர் தெழுதலையும் நீங்க கண்டீங்க உயிரோடு இருக்கிறதை இயேசு இன்றைக்கும் இந்த ஆவியிலே ஜீவனோடு இருக்கிறதை நம்முடைய சரீரத்தில் அச்சாரமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்படித்தானே லூயா சிலருக்கு உணர முடியும் அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் அது உணர முடியாது 
கிறிஸ்துவன் வழியில் இருக்கிற சிலருக்கு அது தெரியும் அவர்கள் உணர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் அல்லா அவர்கள் உணர்த்தி கொடுக்கும் போது ஒரு மனுஷனுடைய சாட்சி உறுதியுடைய சாட்சி மற்றவர்களுக்குள்ளே பகிர்ந்து அந்த உயிர்த்தெழுதை அவர்களும் கண்டுபிடிக்கத்தக்கதாக நீங்கள் உங்கள் கிரிகள் உயிர்த்தெழுதில் சேர வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவியான சபைக்கு சொல்லுக அலே லுயா ஆமே எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தூங்காம எல்லாரும் தூக்கத்தை நாவி மாறட்டும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹை சலா ஆமே ஹாலே லூயா நான்கு நாள் கூட்டம் முடித்தோம் ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம் பார்க்கலன்னா ஒன்றுமே இங்கே இல்லை அல்லே லூயா தூக்கம் சோர்வு சோர்வு ஹாலே லூயா சோர்வு பல பிரச்சனைகளை நினைத்து விட்டு பல போராட்டங்களை நினைத்து விட்டு தங்களுக்கு இஷ்டப்படியே வாழ்ந்து விட்டு அடுத்த வாரம் வந்துடணும் அதனால் சபைக்கு ஒரு உயிர் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஆமே ஆராதனை யாரோ தட்டி எழுப்பினா தான் ஆராதிப்பீங்க அது ஒரு புத்தி உள்ள ஆராதனை கிடையாது இந்த நாளிலே கத்தர் கடிந்து கொள்ள விடாதபடி உயிர்த்தெழுந்த வல்லமைக்குள்ள சபை வர வேண்டும் என்று கத்த சொல்ல அது இந்த பட்டணம் முழுவதும் பரவணும் தேசம் முழுவதும் பரணும் ஒரு பயத்தை கொடுத்து ஜனத்தை கொண்டுரும்படி ஒரு உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வர வேண்டும் அப்போதான் நீங்கள் அந்த சத்தியத்தை அறிந்து ஒரு புது மனுஷனாய் மாற முடியும் என்று பரிசுத்தாவியான பஸ் சொல்லுங்க அலே லூயா எப்படி அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அறிய முடியும் எப்படி இதை பெற்றுக் கொள்வது என்ன செய்யலாம் அலே லூயா என்று சொல்லி பார்த்தீங்க சொன்னா ராகேலும் லேயாலும் தன்னுடைய தகப்பன் குடும்பத்தை விட்டு இனி தகப்பன் குடும்பத்தில் சுதந்திரம் இல்லை தகப்பன் குடும்பத்தில் எங்களுக்கு பேர் இல்லை தகப்பன் குடும்பத்தில் எங்களுக்கு இனி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லை என்று சொல்லி இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளே வாராங்க ஹலே லூயா ஆமே இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளே வாராங்க இதன் அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா ஹலே லூயா பழைய சுதந்திரத்துக்குள்ள சபை கடக்க கூடாது பழைய பாரம்பரியத்துக்குள்ள சபை கடக்க கூடாது விட்டதை விட்டதா இருக்க வேண்டும் அக்காலுக்காகவோ தங்கச்சிக்காகவோ பொருளுக்காகவோ ஆசைக்காகவோ வேறொரு காரியத்துக்கோ நீங்கள் பழைய சுபாபத்தை தரித்துக் கொண்டால் நீங்கள் புதிய இஸ்ரவேலுக்குள்ள வர முடியாது இஸ்ரவேல் நேம பிரமாணம் உண்டு இஸ்ரவேல் சத்தியம் உண்டு இஸ்ரவேலை நடத்துவதற்கு மோசையிட கொண்டு நேம பிரமாணத்தை எழுதி கொடுத்தபடி இன்றைக்கு சபைக்கு கத்த நேம பிரமாணத்தை உனக்கு கொடுத்திருக்கா நீ ஜாதிகளுக்குள்ளே கடக்கும் காலம் ஒருபோதும் வெளியே வர முடியாது என்று கத்த சொல்லுகிறான் ஆதி என் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்து வசனத்தை நீ படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அலையிலுயா ஒன்று பழைய சுதந்திரத்தை நீ முடித்து போட வேண்டும் பழைய சுதந்திரம் பழைய ஐக்கியம் பழைய துருத்தி பழைய ரசம் பழைய வழிகளை விட்டுவிட்டு கத்துடைய வாக்கு தத்துவம் பெறுகிற சபையிலே கத்துடைய வார்த்தை உள்ள சபையிலே அதை பெற்று 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 என்ன செய்யணுமா அந்த ஜாதியுடைய கிரிகளை அழித்து விட்டு ஒரு புதிய துருத்தியாய் மாறுவதற்கு கத்த சொல்லுங்க அல்லா ஆமே புதிய துருத்தியாய் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புதிய மனுஷனாய் மாறுவதற்கு கத்த சொல்லுங்க அலையிலுயா மே புதிய ஒரு மனுஷனாய் மாற நீங்கள் விரும்பாவிட்டால் கத்தரால மாற்ற முடியாது யார் யார் ஒரு புதிய மனுஷனாய் மாற வேண்டும் யார் யார் புதிய ஒரு மனுஷியாய் மாற வேண்டும் விரும்புகிறார்களோ அவர்களை மாத்திரம் கத்தர் மாற்றுவார் ஆமே அவர்களை மாத்திரம் கத்தர் மாற்றுவார் அதுக்கு நீங்கள் சாட்சியாக நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ரட்சிப்பு வந்தும் பின்வாங்கி போகிறது ரட்சிப்பை அறிந்து மாறி போகிறது ரட்சிப்பை அறிந்து உணர்வு இல்லாமல் போகிறது ரட்சிப்பை புரிந்து கொண்டும் அசால்ட்டாக போவது ரட்சிப்பை புரிந்து கொண்டும் டாக்டர் நோய் தீர்க்கும் போல இந்த ஊழியக்காரர்கள் நோய் தீர்க்கட்டும் தீர்க்கட்டும் என்று சொல்லி வந்து போகிறதுனால தான் அந்த ரட்சிப்பில் உங்களுக்கு பயம் உண்டாகிறது அல்லே லோயா அல்லே லோயா ஆமே ஈஸ்வர வேலுக்குள்ளே வந்த ராகேலுக்கும் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வந்த லேஹாலுக்கும் இஸ்ரவேல் பாவத்திலிருந்து வந்த அந்த யாக்கோவுடைய பழைய வாழ்க்கையில புதிய வாழ்க்கையில யாக்கோ வந்ததுனாலே ஆண்டவரை அறிகிறதுனாலே அதை குறித்து லேயாளுக்கு சொல்லி கொடுக்க நேரம் கிடைச்சிருக்கும் 
ராகேலுக்கு சொல்லி கொடுக்க நேரம் கிடைச்சிருக்கும் பனிரெண்டு புத்தகளுக்கும் சொல்லி கொடுக்க நேரம் கிடைச்சிருக்கும் அதை அறியாவிட்டால் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது அல்ல லூயா ரைசலா ஆமே ஆனால் தேவ சபையே நீங்கள் பழைய வாழ்க்கை பூரணமாய் விட்டு பழைய கிரியைகளை பூரணமாக விட்டு யாக்கோவோடு அவர்கள் வந்தது போல நீங்கள் சபையோடு ஐக்கியமாகி புதிய துருத்தி புதிய ரசமாய் மாற வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுக புதிய ரசம் உனக்குள்ளே கடந்து வரும்போது உனக்கு பயம் நீங்கும் என்று கத்த சொல்லுக அலையா ஆமே ஹலையா இப்ப புதிய ரசம் இருக்கு அவங்கள்ட்ட புதிய துருத்தியாய் மாறிட்டீங்களா அப்ப ஏன் கள்ளம் உங்கள்கிட்ட வாழ்க்கையில் இருக்காது ஏன் கடவுகள் அந்த அடவுகள் கள்ளங்கள் எல்லாம் உங்கள்ட்ட இருக்குது எத்தனை பேர் நான் உண்மையாக கத்தருக்கு கத்தோடைய வாழ்றேன்னு சொல்லி கையோசுத்துங்க கத்தருக்குள்ளே நான் உண்மையாக வாழ்றேன் தைரியமாக கையோசுத்துங்க என் நினைவுகளும் பேச்சுகளும் என் எண்ணங்களும் என் சிந்தனைகளும் என் அறிவுகளும் எல்லாமே கத்தரி கொடுத்து இந்த சரீரத்தை மரணத்திலிருந்து மீட்டு கிறிஸ்துவுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என்ன பாஸ்டர் சொல்றீங்க கொஞ்சம் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் புருஷனை பார்க்கணும் அங்க பார்க்கணும் இங்க பார்க்கணும் வீட்டை பார்க்கணும் வீட்டை தோற அநேக காரியங்கள் இருக்குல்ல பாஸ்டர் அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் நாங்க பத்து நிமிஷம் ஆண்டு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிதானங்க அதனாலே மரண பயம் அதனாலே நோய்கள் போராட்டங்கள் சமாதானம் இல்லை நிம்மதி இல்லை சண்டைகள் பிரிவினைகள் எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யறோம் சுமந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அலே லூயா அந்த மரணத்தின் உயிர் தலைவர மாத்திரை நீங்க தரித்தீங்கன்னு சொன்னா தைரியமா நீங்க போய் கொண்டே இருப்பீங்க ஒரு பிசாசு உங்களை தொட முடியாது என்று கத்த சொல்லுங்க அலே லூயா ஆமே ஒன்று நீங்கள் பழைய வாழ்க்கையில் வந்து புதிய வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லு அப்போது அந்த மரண பயம் மாறும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தின் வழியாய் சாத்தனுடைய தலையை நசுக்க வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுங்க யூகா சுவிசேஷம் பதினாலு பதிமூன்று படிச்சு பாருங்க லூகா பதினாலு பதிமூன்று லூகா பதினாலு பதிமூன்றா சத்தமாய் நீ விருந்து பண்ணும் போது ஏழைகளையும் கூனரையும் சப்பானிகளையும் கூருடரையும் அழைப்பாயாக போதும் அலையா பைசலா அந்த உயர்த்ததன் வல்லமை உங்களுக்குள்ளே பெருக வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவின் சுபிசேஷம் உங்களுக்குள்ளே நிலை திருக்க வேண்டும் ஆமே பைசலா அந்த கிறிஸ்துவின் சுபிசேஷத்தின்படி நீ பூரணமா இந்த கிரியைகளை செய்து வாழும் போது பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற வல்லமை தான் உயிர்த்தெழுக வல்லமை ஆராதிக்கிறதுனாலே ஜபிக்கிறதுனாலே உனக்கு கிடைக்காது ஆராதிக்கிறதுனாலும் ஜபிக்கிறதுனாலும் வேறு ஒன்றும் செய்கிறதுனாலும் கிடைக்கிறது அல்ல வானவுடைய சிங்காசனம் பூமி வாதபடி எல்லாம் அவரு கையில இருக்கிறது யார உயர்த்தவும் தாக்கும் அவரால் முடியும் ஆனபடி கத்த சொல்றது இப்படிப்பட்ட கிரியைகளை செய்கிறவன் மேலே உயர்த்தெழுந்த வல்லமை வரும் ஹலையா அவர்கள் பிசாசை கண்டு பயப்பட மாட்டாங்க ஆமே பைசலா ஹாலெலுயா இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் அவர்கள் செய்கிறதுனாலே அவர்களுக்கு தெரிகிறது நான் தைரியம் கொண்டிருக்கிறேன் காரியம் என்னன்னு சொன்ன இந்த கிரியைகளினாலே தேவன் என்னோடு வருகிறா ஆமே நீங்க என்ன கிரியை செய்யறீங்க மக்களை நீ சபை எப்படிப்பட்ட கிரியை செய்கிறது சபை எப்படிப்பட்ட கிரியை செய்கிறது அல்ல எலுவியா ஆமே கஷ்டமா இருக்கோ கஷ்டமா இருக்கோ கத்த ரெண்டே கொஞ்சம் கோபத்தில் நிற்கிற என்னன்னு தெரியல அலே லூயா எத்தனை பேர் கஷ்டமா இருக்கு ஆமே ஹலே லூயா என்ன கிரியை செய்யறீங்க இப்படி இப்படி உள்ள கிரியை செய்யும் போது உனக்கு தைரியம் உண்டாகு சாத்தான் காலன் கீழே மிதிக்கப்படுகிறான் என்று கத்த சொல்லுக அல்ல சும்மா ஒரு ஆராதனை சும்மா ஒரு ஜபம் சும்மா ஒரு செய்தினாலே சாத்தானை தொட முடியாது தேவ சபைக்கு நான் சொல்லுறேன் சாத்தானை தொட முடியாது 
சாத்தான் உன்னை கண்டு அசைக்கப்பட வேண்டுமானால் இப்படி உள்ள கிரியினால் அசைக்கப்படுவாய் உயிர்த்தழக வல்லமை கத்தர் உன்னை பெருகி கொண்டே இருக்க ஹலேலூயா ஆமேன் எத்தனை பேர் புரியுதுங்க புரியுதா புரியல சும்மா எனக்கு அது இல்ல இது இல்ல அது இல்ல இது இல்ல இது இல்ல மரணத்துக்குரியதே சிந்தித்து 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 சபை செத்து கொண்டு இருக்கிற போது கத்தர் உயிர்த்தன் வல்லமைக்குள்ள சபையை கொண்டு வர சொல்லுகிறா எனக்கு அது இல்ல இது இல்ல ஹாலே லூ ஹாலே லூ கைசலா எத்தனை பேர் புரியுது ஐயா அதை உங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா அந்த உயர்த்தல் வல்லமை தரித்துக் கொள்ள வேண்டாமா நமக்கு நாளை இருப்போம்னு சொல்லி நம்பிக்கை இல்லையா ஐயா நாளைக்கு இருப்போம்ல நம்பிக்கை இல்லை ஆனபடி இப்படி உள்ள கர்மங்களினாலே உயிர்த்தலை பெற்றுக்கொள்ள சபைக்கு ஆவியான பஸ் சொல்லு அலே லுவியா பிரைசலா மூன்றாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுவதை பார்ப்போம் கிறிஸ்துவன் குணம் உங்களுக்குள் வந்ததினாலே சாத்தான் தலையை நசுக்கிறீங்க யோவான் சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றை படிச்சு பாருங்க யோவான் சுவிசேஷம் பனிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று இப்பொழுது இப்பொழுது இந்த உலகத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாயிருக்கிறது இப்பொழுது இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்படுகிறான் அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்படுகிறான் உங்க பின்னே வருவான் உங்க பின்னே சோதிப்பான் உங்க பின்னே தொட்டு தொட்டு பிரச்சனைக்குள்ளே கிறிஸ்துடைய கற்பனை செய்ய விடாதபடி உங்களை அலட்டி 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 கொண்டிருப்பான் அவன் அலட்டுறதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அலட்டும் கிரியைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் என்னை கொண்டு பிறமை இருந்து ஏதோ ஒன்று தவறாய் செய்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நீ அறிந்து 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 அவனுடைய தந்திரங்களை ஒவ்வொரு ஸ்டப்பா ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நம்முடைய சபையில் ஒரு பா போட்டா ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் இப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு சண்டைக்கு போகாது சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கே சண்டை போகுது இந்த கூட்டம் எப்படி நீ பரலோகத்தை போக போகுது அது கூட ஒத்து போக முடியாது சரியா சரி என்ன அப்படி இருக்கட்டாக்கா அல்ல தங்கை அது ஒன்றும் இல்லை எப்படியாவது சண்டை பிடிக்கணும் கோல் பிடிக்கணும் பொறாமைகள் நாங்கள் முன்ன வந்தவங்க நீங்கள் பின்ன வந்தோம் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க இந்த காரியங்களே கிளியர் இல்லா விட்டால் எங்கெங்க இவங்களை எல்லாம் பரலத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் ஹலே லூயா ஹாமே கைசலா தொடர்ந்து <laughs> மாம்சத்திருக்கும் காலம் உன்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பான் மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் கிரியை செய்ய விடாதபடி உன்னை தொடர்ந்து 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 வரும்போது நீ சொல்லணும் அவனுடைய கிரிய ஒன்னும் என்னிடத்துல இல்லை கரங்களை தட்டி கத்த நன்றி செலுத்து ஜெயம் அவனுடைய கிரிய ஒன்னும் என்னிடத்துல இல்லை நீ என்ன கிரி எனக்கு முன்ன வச்சாலும் என்ன சோர்வுகளை நீ என்ன வச்சாலும் என்ன கஷ்டங்களை எனக்கு முன்ன வைத்தாலும் என்ன நிந்தனைகளை வைத்தாலும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவித்து உன்னை நான் தோக்கடித்து நான் ஜெயம் எடுப்பேன் சொல்லி நீ புறப்பட்டு போ அப்போது சாத்தான் மின்னலை போல விழுகிறது மாத்திரமல்ல அவனுடைய தலையை நீ நசுக்க முடியும் என்று பரிசுத்தாவியான சபைக்கு சொல்லுகிறான் ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொரு படிகள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புகள் போகும்போது சாத்தான் செய்கிற கிரியைகளை எல்லாம் நம்ம நிதானிக்க கூட முடியாத அப்படி கிரியைகளை செய்து கொண்டே இருப்பான் அவன் நீங்கள் பூமியில நீங்கள் தோக்கடிக்கணும் இல்லை நீங்கள் நரகத்துக்கு போகணும் அவ்வளவுதான் அவனுடைய வேலை 
பொருட்களை இயேசு கிறிஸ்து செய்தான் சொன்னா மாம்சத்தில் இருக்க நீங்கள் எம்மாத்திரம் அப்ப நீங்கள் உயிரடைய கூடாது அந்த இடத்தை பிடிக்க கூடாது என்று சொல்லி பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பான் பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பான் மனசு தோணும் செய்வதற்கு தோணும் செய்ய விட மாட்டான் மனசு தோண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று தோண்டும் செய்ய விட மாட்டான் மனது செய்யும் சொல்லும் சிலுவை சுமந்து தான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லும் சாத்தான் செய்ய விட மாட்டான் மனது செய்யும் இந்த வாரம் எப்படியாவது கிறிஸ்துவனுடைய காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆனா சாத்தான் செய்ய விட மாட்டான் எத்தனை புரியுதுங்க கிறிஸ்துவை செய்ய விடல கிறிஸ்துவை தடை பண்ணுகிறான் கிறிஸ்துவை பல இடங்களில் அந்த பிசாசு தடை பண்ணினாலும் அவர் தன்னுடைய வேலைகளை சரியாய் செய்து முடித்து பிசாசை ஜெயம் எடுத்தது போல சாத்தான் தடை பண்ணுற இடங்கள் எல்லாம் சபையான விசுவாசிகள் ஜெயம் எடுக்கும்படி கத்திருந்த வார்த்தையை கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கா அவனிடத்தில் எந்த சுபாவம் என்ற இல்லை ஆமே இது ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசான விசுவாசிக்கு தான் இது புரியும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பேசுகிற செய்தி அல்ல ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு ஆகும்போது நீங்கள் மரணத்தை ருசி பார்க்க போறீங்க சீக்கிரமாய் ஹாலே லோஹியா ஹாலே லோஹியா ஹாலே லோஹியா அந்த மரணத்தை ருசி பார்க்கிற வேலையில தான் அவன் அதிகமாய் போராடுவார் அதிகமாய் தவறான கிரியிலிருந்து உங்களை தள்ளி போட பார்க்கும்போது நீ சாத்தான பார்த்து சொல்லணும் டே உனக்கு ஒரு கிரி என்கிட்ட இல்லை நீங்க வரக்கூடாது ஹலே லூயா உன் கிரிய ஒன்னும் நான் தெரித்தல நான் இயேசுவன் கிரியின்படி வாழ்வேன் சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து சாத்தானே விரட்டி ஜெயம் எடுப்பதற்கு சபைக்கு பரிசு தாவியான இன்றைக்கு சொல்லு அப்படித்தான் ஜெயம் எடுக்க முடியும் ஹலே லூயா ஆமேன் அவனுடைய கிரியை அநேக சொல்ல முடியும் அவனுடைய கிரியை கனி இல்லாத வாழ்க்கை எல்லாம் அவனுடைய கிரிய தான் கனி கொடுக்காத வாழ்க்கை எல்லாம் அவனுக்கு கிரிய தான் ஹலே லூயா எங்கெல்லாம் அவன் கனி கொடுக்க விடவில்லை அங்கே எல்லாம் அவனுடைய கிரிய தான் எங்கெல்லாம் நீங்கள் நன்மை செய்கிறீங்க அதெல்லாம் ஆண்டுடைய கிரிய எங்கெல்லாம் நீங்கள் நன்மை செய்யாமல் இருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சாத்தனுடைய கிரியை எங்கெல்லாம் கண்டும் கேட்காம போறவமோ அதெல்லாம் சாத்தனுடைய கிரியை எங்கெல்லாம் கண்டு நற்காரியங்களை செய்து சாத்தனுடைய கிரியை அழிப்பதற்கு தான் கத்த சபையோடு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அல்ல லூயா பைசலாம் எத்தனை பேர் புரியுது அல்ல லூயா அடுத்த வசனம் பதினாலு முப்பதுல சாத்தன் கிரியை உங்களுக்கு இல்லாததால் அவன் தலை நசுக்கப்படுகிறது பதினாலாம் அதிகாரம் முப்பது படிச்சு பாருங்க நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் என்றும் என்னங்க இல்லை என்றும் அடிந்திருக்கிறோம் இதனாலே நீ தேவனிடத்திலிருந்து வந்தீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள் ஆமே நீர் தேவனிடத்தில் வந்தீர் என்று சொல்லி இதனால விசுவசிக்கிறோம் இதனால விசுவசிக்கிறோம் அல்ல லூயா அப்ப தேவனிடத்தில் வந்த ஆண்டவர் சபைய பார்த்து சொல்லுகிறான் சாத்தானின் கிரியை உங்களில் இல்லாதபடி அவன் தலை நசுக்க வேண்டுமானால் அவர் தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வந்தார் என்று சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணுமாம் விசுவசிக்க வேண்டுமாம் இந்த வார்த்தை தேவன் தருகிறார் என்று விசுவசிக்க வேண்டுமாம் இந்த வார்த்தையினாலே என்னை தொடுகிறார் என்று சொல்லி விசுவசிக்க வேண்டுமா தேவன் தருகிற வார்த்தையை விசுவசித்து தேவனே தந்தார் என்று சொல்லி விசுவசித்த அந்த வார்த்தையின் கிரியைகளை நீங்கள் செய்யும் போது கத்தர் உங்களுடைய சுபாபங்களை மாற்றுகிறான் சுபாபங்களை மாற்றுகிறார் சுபாபங்களை மாற்றும் போது என்ன செய்யறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே இந்த சுபாவத்தை மாற்ற மாற்ற சாத்தோடைய தலையை நசுக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் அல்ல லூயா சாத்தோடைய தலையை நசுக்கி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாய் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாய் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாய் கிறிஸ்துவன் ராஜ்யத்துக்கு ஏறி போய் கொண்டே இருக்கிறோம் அல்ல லூயா மூன்று படி ஏறின உடனே எழுத்து போடுவேன் ரெண்டு படி ஏறின உடனே எழுத்து போடுவான் ஆறு படி ஏறினா எழுத்து போடுவான் பதினோராம் படி ஏறினா எழுத்து போடுவான் எழுத்து போட போட அதற்கு நீங்க கொடுக்காதபடி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஏறி போக ஏறி போக ஏறி போக சாத்தான் சொல்லுவான் இதை தோக்கடிக்க முடிய காரியம் இவளுக்குள்ள இதே இவண்டை வித்து இருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் பின்னிட்டு போவான் என்று பரிசுத்தாவியான சபைக்கு சொல்லுவா ஆமே தேவனுடைய குணம் உங்களுடைய வரணும் தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள வரணும் 
தேவனுடைய கிரிய உங்களுக்குள்ள வரணும் தேவனுடைய பரிசுத்தம் உங்களுக்குள்ள வரணும் தேவ ஞானம் உங்களுக்குள்ள வரணும் இதை நாளுக்கு நாள் கிரகித்து நீங்கள் படித்து படித்து பாஸ் ஆகுறீங்க இல்ல ஒரு வேலைக்காக படித்து படித்து பாஸ் ஆகுறீங்க இல்ல ஒரு தொழிலுக்காக படித்து படித்து பாஸ் ஆகுறீங்க இல்ல இதை போல கற்றுக்கொண்டு 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 எல்லாத்தையும் புரிந்து வைத்து கொண்டு நாளுக்கு நாள் இந்த சரீரத்தை மரணத்தில் வந்து ஜெயம் எடுப்பதற்குள்ள கிரியை நீ செய்ய 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 சாத்தான் உன்னை விட்டு வெளியே போவான் என்று பரிசுத்தாவியான சபைக்கு சொல்லுகிறான் நமக்கு கண்டுப்பாட்டோ ஏதோ பாடி அப்படி போனா நல்லது இல்லையா வாக்கு தத்தங்களோ ஏதோ பெண்ணி நம்ம போனா பயங்கர சந்தோஷமாகும் அல்ல லூயா பைசெல்லாம் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் அடிச்சு விட்டு சங்கீதத்தை எடுத்து படிச்சு ஏதாவது சொல்லி உங்களை அணுகிரகம் அணுகிறான்னு சொன்னா ஆ கொள்ளாம் உயிர் தெழுவதற்கு என்ன வேணும் அதை நீங்க செய்யுங்க அல்ல லூயா உயிர் தெழுவதற்கு என்ன கிரிகளை செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்யுங்க சாத்தான் என்னை கண்டு பயப்படுறது போல உங்களை கண்டு பயப்படுவதற்கு ஒரு மாதிரியை பரிசு தாவியான சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் தேவ பிள்ளைகள் கரத்தை அடி தாண்டவரே அந்த அக்கினி பரவட்டம் தூங்க விடாதபடி ஜனத்தை தூங்க விடாதபடி ஜனத்தின் கட்டுகளை அறுப்பதற்கும் ஜனம் சிந்திக்கும்படியாக வரப்போற காரியங்களை சிந்தித்து நடந்து கொள்ளும்படியாக தேவ இரக்கம் தேவ கிருபை சபைக்குள் அதிகமாக எங்களை வேண்டும் ஆண்டவரே மனமடிவாய் போற மக்கள் மனமடிவாய் போற மக்கள் விழுந்து போற மக்கள் உணர்வில்லாம இருக்கின்ற மக்கள் சின்ன பிரச்சனை வந்தவுடனே சின்ன சோர்வுகள் வந்தவுடனே ஆண்டவரே ஒரு சரியான ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கின்ற தேவ ஜனத்தன்மே தேவ கிருவை வருவதாக தேவ கிருவை வருவதாக ஆண்டபுரே தேவ கிருவை வருவதாக வார்த்தை தடை பண்ண அந்தகார வல்லமைகள் வார்த்தை தடை பண்ண அந்தகார வல்லமைகள் பிசாசன் கிரிகள் அழிக்கப்படுவதாக பிசாசன் கிரிகள் அழிக்கப்படுவதாக பிசாசன் வல்லமை அழிக்கப்படுவதாக நோய்களை கொண்டு வந்த பொல்லாசன் வல்லமைகள் அக்னி அக்னியில் நிரப்பப்படுவதாக நோய்களை கொண்டு வந்த பொல்லாத கிரியைகள் நோய்களை கொண்டு வந்த மக்களை வஞ்சிக்க பொல்லாத கிரியைகள் ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமம் வெளிப்பட விடாம தடை பண்ணுக பொல்லாத கிரியைகள் ஆஹ் வீட்டுக்குள்ள குழப்பங்கள் சண்டைகள் பண கஷ்டங்கள் கொண்டு வந்து பொல்லாத வசர்பத்து நாவி மன நிம்மதி இல்லாமல் மன சமாதானத்தை தர விடாமல் அந்த உயிர் தெளிந்து வல்லமைக்குள்ளே ஓ ராமானா பெற்றுக்கொள்ளமா கத்தோடைய பிள்ளையே நீ பெற்றுக்கொள் என்ன செய்யணும் இனி வரப்போற காலத்தில் நாட்களில் சாத்தானின் கிரிய என்னவென்று பகுத்தறிந்து இயேசுவின் கிரிய என்னவென்று பகுத்தறிந்து அல்லா ஏன்னா சாத்த கிரியை நீங்கள் பகுத்தறியணும் இயேசுவின் கிரியை பகுத்தறிந்து சாத்தான் கிரியை தூக்கி எறிந்து விட்டு இயேசுவின் கிரியை செய்ய தொடங்குங்க அல்லா அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கிரியை செய்ய செய்ய தேவன் உங்களை விரும்புவார் இயேசு கிறிஸ்துடைய கிரியை செய்ய செய்ய தேவன் உங்களை அதிசயமை நடத்துவார் அந்த கிரியை செய்ய செய்ய ஆயிரக்கணக்கான சத்துரு இருந்தாலும் அந்த சத்துரு மத்திலே உன்னை தைரியம் கொண்டு நடத்த கத்தர் வல்லவரா இருக்கா உன்னை அன்பினால தைரியம் கொண்டு உன்னை நடத்துவதற்கு கத்தர் வல்லவரா இருக்கா அந்த தைரியம் உலகத்தை அசைக்கும் தைரியம் அந்த தைரியம் சாத்தனுடைய தலை நசுக்கும் தைரியம் அந்த தைரியம் சாத்தானை கிடுங்க வைக்க தைரியம் அந்த தைரியம் ஆமே ஆமே மரணத்துக்கு பின்பாக தேவதூதர்களை போல மாறப்போறோம் மரணத்துக்கு பின்பாக இந்த நாளில் யுத்தம் செய்து ஜெயம் எடுக்கிற பிள்ளையே நீ தேவதூதனை போல மாறப்போற சந்தே சந்தோஷம் இல்லையா உனக்கு பூமியில் எதை விட என்ன வேணும் என்ன நிம்மதி வேணும் அதனால அந்த ஆண்டோர் சொன்னார் சிறுமந்தே நீ பயப்படாது நான் உனக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வச்சிருக்கிறேன் நான் உனக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வச்சிருக்கிறேன் நான் நீ அறியாத ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வச்சிருக்கிறேன் அந்த ரூபத்தை நீ தரும்போதே நீ ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே உன் முழு சந்தோஷம் அதில் உண்டாகுமானபடி தேவ சபைக்கு பரிசுத்தாவியான்னு சொல்லுகா உன் ரூப மாற வேண்டுமானால் நீ உன்னை பார்த்து சாத்தான் பயப்பட வேண்டும் உன்னை பார்த்து சாத்தான் பயப்படும் போது உன்னை பார்த்து சாத்தான் பயப்படும் போது உனக்கு தெரியும் உன் சரீரத்தில் ஒரு உயிர் தெளிந்த வல்லமை உண்டாகிறது கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லு சாத்தான் பயப்படுறது உன் உரக்குள்ள உயிர் தெளிந்த வல்லமே கண்டாகும் வேற ஒன்றும் கண்டல்ல உங்களுக்குள் அந்த உயிர் தெழுந்த வல்லமை வாரதுனால அவன் பயப்படுகிறான் ஹாலே லூயா பிதாக்களுக்குள்ள வந்தா அது பிள்ளைகளுக்குள்ள போவோம் அம்மாமாருக்குள்ள வந்தாலும் பிள்ளைகளுக்குள்ள போவோம் தலைமுறை தலைமுறை கொலை பண்ணி வஞ்சித்து கொண்டிருந்த இடத்துல அந்த தேவ வல்லமை அறிகிறதுனாலும் 
ரகசியங்கள் அறிகிறதுனாலும் உன் வீடு இரட்சிப்பின் வீடாய் தலைந்தமந்து நிற்கிற வீடாய் இருக்கும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுங்க அதனை நீங்கள் ஜெயம் எடுப்பதற்கு ஆவியான சபைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற ஹலலுவியா ஒரு வார்த்தை அப்படிப்பா கடைசியாக ஒன்றத்தை சொல்லிக்க முடியும் ரெண்டாம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தை படிக்கலாம் வாஞ்சையா இருந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண அல்லாமல் நீங்கள் என்னிடத்துல பிரியமானபடியனாலே என்னது எங்களுடைய ஜீவனையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மனதுள்ளவர்களா அப்ப சபை என்ன செய்யணுமா நீ வாழ்ந்த நீ இருபது கொள்ளந்தா நீ வாழ போற நீங்க வாழ்ந்த ஒரு முப்பது கொள்ளந்தான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு இந்த பூமியில சொல்லுங்களே வாழ்க்கை இல்லை என்ன <laughs> <laughs> அப்ப சாத்தான தோக்கடிச்சுதானும்படி சிலருக்காக என் ஜீவனை இழந்தாலும் சொல்லுங்க ஜீவனை இழந்தாவது நான் அந்த இடத்தை பெற்றுக் கொள்வேன் நீங்க உங்க சொந்த காரியத்தை பார்த்து அழுகிங்க கலங்கு வாங்க முடியல மீன் வாங்க முடியல அது முடியல இது முடியல அப்படி முடியல புருஷன் சரியில்லை பொண்டாட்டி சரியில்லை இப்படித்தான் நம்ம அழுகிறோம் அப்படி அல்ல உன் ஜீவனை மற்றவர்களுக்காய் வெறுக்க கத்த சொல்லுங்க அலையிலுயா எத்தனை புரியுதுங்க ஆமே நம்முடைய ஜீவனை வெறுக்க வெறுக்க நம்முடைய ஜீவனை வெறுத்து மற்றவங்களை உருவாக்க உருவாக்க நம்முடைய ஜீவனை கொண்டு இன்னொரு விசுவாசிய ஒரு வீட்டை நீங்கள் உருவாக்க உருவாக்க சாத்தனுடைய சகல பல்லும் பறிக்க போறீங்க சாத்தனுடைய சகல பல்லும் பறிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவனுடைய எந்த கிரியம் உனக்குள்ள இருக்காது ஆமே மாம்சத்தில் உனக்கு பலம் இருக்கும் காலம் வரை மாம்சத்தில் நீ வாழும் காலம் வரை அவன் பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பான் அலலுயா அந்த மாம்சத்தை கொலைக்க நீ கொடுக்கும் போது அவன் மின்னலை போல விழுவான் அல்லவா அதனால தான் பரலோக ராஜ்யம் கிடைக்குமே தவிர வேறு வழி இல்லை என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுங்க அல்ல இல்லையா பைசலா ஆமே இதெல்லாம் சொன்ன பிடிக்காத சபைக்கு சொன்ன பிடிக்குமா ஹாலே லூயா கிறிஸ்து தன் மாம்சத்தை உனக்கும் எனக்கும் கொடுத்தா அப்போ சில தன் மாம்சத்தை பலியாக உங்களுக்கு எனக்கும் தந்தா நீங்கள் விசுவாசியாக இருந்தால் போதாது ஆனபடி அந்த அற்பமான மாம்சத்தை இயேசுக்கு சொந்த மாம்சத்தையும் அந்த ஜீவனையும் யாருக்காகவோ நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் யாருக்காகவோ தியாகம் பண்ண வேண்டும் யார் நினை நேசித்து கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க அவர்களை ரட்சிக்க ரட்சிக்க அவர்களுக்காக பாடுபட பாடுபட அவர்களுக்காக துக்கம் கொள்ள துக்கம் கொள்ள ஆட்டமெட்டிகளாகவே உனக்குள்ள அந்த உயர்த்தெழுந்த வல்லமை உருவாகும் என்று பரிசுத்த ஆவியான பஸ் சொல்ல கொஞ்சம் கிரகித்து பாருங்களேன் இல்லை எலுவியா நிறைய வசனம் கேட்குறீங்க இல்லை நல்லா கிரகித்து பாருங்க அது சரியா தப்பா நான் பேசுறது ஆமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஒன்று கூட ஒன்று கூட ஹாலே லூயா என் வயர் அல்ல என் புகழ் அல்ல என் பேச்ச அல்ல என் செயல் அல்ல என் சுய நிலம் அல்ல இந்த மாம்சத்தை தியாக வலியாய் ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் யாருக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லி உன்னை தாழ்த்தி இந்த மாம்சத்தை கொலை செய்ய கொலை செய்ய பரலோக ராஜ்யத்தின் மகிமை உனக்குள்ள பெருகும் என்று கத்த சொல்லுக அது இல்லாம வேற வழி இல்லை என்று ஆவியானவர் சொல்லுக மாம்சத்தின் கிரிய இருக்கும் சாத்தான் தொடர்வான் எப்போது நம்முடைய மாம்சத்தை கொண்டு தூக்கி தூரே போடுகமோ அப்போதே சாத்தான் மின்னலை போல விழுந்து அவனுடைய தலை நசுக்க சபைக்குரிசுத்தாவியான 
அது உங்கள் மேல் வரட்டும் தேவ பிள்ளை உன் மேல வரட்டும் தேவ மகளை உன் மேல் வரட்டும் உன்னை வெறுக்க அனுபவங்கள் வரட்டும் உன்னை விட்டு கொடுக்க அனுபவங்கள் வரட்டும் இந்த சரீரம் இருக்கும் காலத்திலே இந்த சரீரத்தில் என்ன நோவுகள் வந்தாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சிலரை நான் ரட்சிப்பதற்காக சிலரை உயிரோடு எழுப்புவதற்காக நான் உன்னை தியாக பலியாய் மறிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர்களை ஒப்பு கொடு அந்த தியாக பலி அந்த தியாக பலி அந்த மாம்சத்தின் பலி செலுத்தும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே கத்த பரலோகத்திலிருந்து அவருக்குண்டான உயிர் தழுதலை பாத்திர அப்படி வளர்ந்து நீங்க பூரணமாகும் போது யாருக்காகவோ நீங்கள் தியாக பலியாய் சாக போறீங்க சும்மா புருஷனை கஞ்சி வச்சு பிள்ளைகளை பார்த்து 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 அதுக்காக மறிக்க ஆண்டவர் சொல்லவில்லை தன் ஜீவனை எல்லா உலகத்துக்காக மனிதர்களுக்காக கொடுத்தா அப்போ செல்ல மற்றவர்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார்கள் அப்படியுள்ள ரெண்டு விசுவாசிகள் இருந்தா போதும் வெளிப்பாடு சபையில் பெருகும் என்று கத்த சொல்லுக அற்புதங்கள் நடக்கும் என்று உங்களுடைய மரணத்தை நீங்கள் அறியாமல் இருக்க கூடாது உங்கள் பிரச்சனை அறிக நீங்கள் உங்கள் மரணம் நஷ்டப்பட்டு விடக்கூடாது நீங்கள் ஆவிக்குள்ளே உயிரடைவதற்கு இயேசு கிறிசு சபையை உருவாக்கி 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 எப்போது ஆண்டவரே உமக்காக மறிப்பேன் என்று சொல்லி இந்த மாம்சத்தை விட்டு ஓத் கொடுக்காயோ அப்போது தான் உனக்குள்ளே உயிர் தெழுத வல்லமை கத்தர் உருவாக்க போகிறார் ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா அந்த உயிர் தெழுந்த வல்லமை இந்த பூமிக்குரிய சந்தோஷத்தினால் உண்டாகிறதல்ல அந்த உயிர் தெழுந்த வல்ல பூமியில் உள்ள ஆகாரத்தினால் கொழுமையினால் உண்டாகிறதில்ல இந்த பூமியில் வெறுக்கிறதுனாலே உண்டாகிற உயிர் தெழுந்த வல்லமை அதை சில வேளை கத்தர் உனக்கு அப்படி வைத்திருந்தான் துன்பங்களை நெருக்கங்களை கத்தர் வைத்திருந்தான் இன்னும் நான் என் மாம்சத்தை கொலை செய்ய கொடுக்கிறேன் சொல்லி நீ கீழ்ப்படி கத்தர் எல்லாத்திலும் கத்தர் உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறேன் என்று பரிசுத்த ஆவியான சபைக்கு சொல்லுங்க அலேலு ஐயா சாத்தானை பார்த்து என் மாம்சத்தில் போராடுவே நீ ஒரு சுக்கும் செய்ய முடியாது இந்த மாம்சத்தை ஜீபபலியாக கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஜோம் பண்ணுங்க ஹலேலு ஐயா இந்த மாம்சத்தை ஜீபபலியாக நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இந்த மாம்சத்தில் போராட உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஹலேலு ஐயா கேன்சரோ நோயோ எந்த நோயானாலும் எந்த துன்பமானாலும் என் சரீரத்தை வைப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படி வைத்தாலும் இந்த சரீரம் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமான சரீரம் நான் என் சரீரத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன் அல்ல லூயா சும்மா துதிச்சா போறாது சும்மா ஓஹோன்னு காண்ட போறாது மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கத்த சொல்லுக பூரணமான மனம் திரும்புதல் அம்மா மகள் சொல்லும் பூரணமான மனம் திரும்புதல் அல்ல லூயா பூரண பக்கத்தில் கெட்டார்த்த விழிச்சாலும் திரும்பி பார்க்காதீங்க செத்த பிணத்தை போல வாழ்ந்துருங்க மோத்தில் காரி துப்புனாலும் தொடச்சிட்டு போங்க ஆமே ஆமே எதிராளியானவன் ரெண்டு வார்த்தைகள் நம்ம பேசி ரெண்டு திட்டு திட்டி கெட்ட வார்த்தை பேசும்போது நீங்கள் பதினெட்டு இருபது படி ஏறி பரலுவத்து போனது ரெண்டு தூக்கி தாழ போடுவார் பின்ன ஒரு போதும் ஸ்டெப் ஸ்டெப் வைக்க முடியாது அலையிலுயா அவன் தந்திரங்களை அறைந்து கவனமாய் பருமாகுவதற்கு சபைக்கு பரிசுத்தாவியான சொல்லுங்க ஹாலலுயா காதுள்ளவர்கள் கேட்க கடவாகள் என்று பரிசுத்தாவியான சொல்லுங்க அலலுயா ஆமே இந்த சாத்தோண்டைய வல்லமைகள் அளிப்பதற்காக நீங்கள் பாடுபட வேண்டும் என்று ஆவியான சொல்லுங்க வெளிப்பாடு புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தை நீங்க படிச்சு பாருங்க மேலும் அவர்களை மோசம் போகின பிசாசானவன் மிருகவும் நிலங்க மிருகவும் கள்ள தீர்க்க தரிசியமா இருக்கிறேன் இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகமான கடல்ல தள்ளப்பட்ட அவர்கள் இரவும் பகலும் சகல காலங்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அலே லூயா இந்த பிசாசை இன்றைக்கு சபை பரலுத்து போக கூடாது என்று சொல்லி மாம்சத்திலே பாவம் செய்து குழப்பு அந்தகார வல்லமே 
கடைசி நாள்ல ஒரு பெரிய நரகத்துக்கு அந்த மிருகவும் பிசாசை நரகத்துக்கு அத்தர் வைத்திருக்கா ஆமே அவன் எப்போது தேவனுக்கு விரோதமா எழும்பின உடனே அவனை அதுக்காக அக்கினி கடலை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கா அந்த அக்கினி கடல்ல சப போக கூடாது நீங்க போக கூடாது அல்லா சொல்லுங்கள் நீங்க போக கூடாது நான் போக கூடாது அந்த அக்கினி கடல்ல யாரும் போக கூடாது அந்த அக்கினி கடல்ல போகாம இருக்கன்னு சொன்ன இப்போதே நாம் செத்திட வேண்டும் என்ன இப்போதே நாம் மறிக்க வேண்டும் இப்போதே நாம் மன்னிக்க குணம் உண்டாக வேண்டும் இப்போதே நீங்கள் சத்தியம் அறிய வேண்டும் இப்போதே சத்தியம் அறிந்து பெருகி மறித்த பின்பு கிடைக்க போற பரலோகத்தை நீ விசுவசித்து அந்த ரூபத்தை விசுவசித்து இப்போதே நாளுக்கு நாள் உன்னையே சாவுக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயானால் பிசாசை ஜெயம் எடுக்கலாம் என்று கத்த சொல்லுங்க அலையலுயா ஆமே பைசலா பிசாசை ஜெயம் எடுப்பதற்கு தான் வழி சில வழிகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சில வழிகளை கண்டுபிடியுங்கள் சில வழிகளை நீங்கள் கவனித்து நடந்து நீங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போகும்போது சாத்தான் பல பிரச்சனைகளை கொண்டுருவார் நீ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஏறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஏறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஏறிக்கொண்டு நஷ்டங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் போராட்டம் வரும் மரணம் வரும் துக்கம் வரும் வேதனைகள் வரும் பல பாரங்கள் உன்னை மூடும்போது அந்த சந்தோஷத்தோடு போய் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போது சாத்தனுடைய கிரியை அழிக்க முடியும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுங்கள் ஒப்புக் கொடுப்போம் எல்லாரும் ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டு வரேன்